चेस्टा कर सहय <laughs> करते छोटाछुटी दौड़ बचर फूरिए जाए तब व्यवस्था है तो पेंशन क्यों मे जम तो तुम्हें कि खोज अच्छा पक्षे पचिस बार डाक्त सन्देह कर भांगले तो चटक सारे चायना अच्छा सुशांत विश्वास करो पेंशनिसे खरच 
বাবা মা তুমি আমি মিতুন তুতুন আমি পাচ্ছি না स्कूले पोचे दिए तब तुम क्या আমাকে অফিস বেরোবার সময় ওদের পৌঁছে দিয়ে যেতে খুব অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে একটু দেখুন বুঝতে পারছি তুমি তুমি একটু আমার সিচুয়েশনটা একটু একটু বোঝার চেষ্টা করবো শোনো আমি আমি বললাম ঠিক আছে তাড়াতাড়ি ফিরো হ্যালো এক খোকা পৌঁছলো না কাম বান্ধ खिटखिटे परीक्षा আপনারা বদমাইশ কর্মচারী টেলিফোনে ব্যক্তিগত কথা বলবেন আর এরা ধৈর্য ধরবেন ওই এক ফুট দূরে টেবিলের ওপরে এন্ট্রি খাতাটা রয়েছে সেটা আনতে পারবেন না মানবিকতার থেকে সার্ভিস প্রসেসটা বড় হলো কি করব বলুন এর আগে তো আগে আমার কাছে এই সমস্ত বলেননি দেখুন এরা আর শিক্ষক এদের ধৈর্য অসীম কিন্তু তাই বলে তার फायदा তুলবে কতগুলো ফাকিবাজ কর্মচারী তা তো হয় না আপনি চলুন ওকে বলবেন চলুন কে কি করবে আমি জানি না আমি তো তুল কালাম করব ও रोदे पुड़े जले भिजे तक कैम लगे तो चलो क्या আপনি বাজে নাবকে কাজটা শুরু করুন হ্যাঁ বাবা কাজটা করে দাও না বড় ভালো হয় আচ্ছা আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন বলুন তো ও এই মোলায় বাবু আবার লিডার ফিডার নয় তো আগে হ্যাঁ আমি হলাম এই সার্কেলের কনভেনার আর আমাদের ইউনিয়নের অবশ্য ও আপনার মগজে ঢুকবে না এসব ঢুকলে আপনি আমায় বিরক্ত করতেন না क्षमता थे 
চেষ্টা করুন সেটাও আনা আমার দায়িত্ব আচ্ছা বেশ হ্যাঁ ম্যাজিক তবে ওই স্টেজে দাঁড়ানো ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক নয় আমাদের মতো সাধারণ মানুষের প্রতিদিন দেখতে আমার বাবা মহিমা রঞ্জন সেন মানে চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে উনি শিক্ষক ছিলেন ছ মাস হলে রিটায়ার করেছেন তা ওনার পেনশনের ফাইলটা পুট আপ করা হয়নি তবে স্টার্ট হয়েছে এটুকু আমাদের জানা আছে সে কি ছ মাস হয়ে গেছে দেখি দেখি ফাইল নাম্বারটা দেখুন আমার বাবা না আগে নিজেই আসতেন কিন্তু রিসেন্টলি একটা অ্যাক্সিডেন্টে উনি নার্সিংহোমে ভর্তি আছেন ন্যাচারালি আমাকে আসতে হচ্ছে তাই জন্যে আসলে এসব কাজের কয়েকটা প্রসেস আছে ছ মাসও কাজ না হলে একটু প্রসেস খুঁজে বার করতে হবে বুঝলাম তা কি প্রসেস সেটা বলুন অবশ্য বাট ইউর অসের পার্ট ইন দ্যাট প্রসেস তাই না মহিমারঞ্জন সেন যে জীবিত এবং যিনি জীবিত তিনি যে মহিমা রঞ্জন সেন সেটা তো প্রমাণ করতে হবে কিন্তু আমার বাবা মানে মহিমা রঞ্জন সেন তো জীবিত আপনার বাবা যে মহিমা রঞ্জন সেন সেটা প্রমাণ হয় কিভাবে আমার বাবা তো নার্সিং হোমে উনি এই অবস্থা তো এখানে আসতে পারবেন না বেশ তাহলে উনি যখন সুস্থ হবেন তখন আসবেন উনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন তো উনি এখানে আসতেনি তাও ছ মাস হয়ে গেল একটা টাকাও পাননি তখন তো উনি আমার কাছে আসেননি তার মানে আমার বাবাকে এখানে আসতে হবে এসে প্রমাণ করতে হবে যে উনি জীবিত মানে ব্যাপারটা অ্যাপসার শোনালো ওনাকেই এসে প্রমাণ করতে হবে তাই তো না তাহলে তো যে কেউ এসে বলতে পারে আমি মহিমা রঞ্জন তাছাড়া আরও আইনের অনেক কচকুচি আছে সেটা আপনাকে আমি পরে বুঝিয়ে বলবো করি আপনাকে আগে যেটা চেষ্টা করতে হবে যে মহিমা রঞ্জন জীবিত আছেন কি না আর যিনি জীবিত তিনি আবার মহিমা রঞ্জন কেনা সেটাও পরে বোঝাতে হবে তারপর আমরা দেখব যে যিনি জীবিত যিনি মহিমা রঞ্জন যিনি আপনার বাবা তিনি আবার চিত্তরঞ্জন হাই স্কুলের টিচার ছিলেন কি না মানে দেখুন আপনি বলছেন তো উনি অসুস্থ কিন্তু আমাদের তো হাত পা বাঁধা নানা রকম ফর্মালিটিস 
তারপরে তো এনকোয়ারি কমপ্লিট না করে আমিও তো পেনশন পেমেন্ট অর্ডার দিতে পারি না তাহলে তো আবার আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি করবে ঠিক আছে মহিমাবু আসতে পারছেন না ওয়েল অ্যান্ড গুড আপনি আসুন যোগাযোগটা রাখুন তারপর দু এক দিন বাদে মহিমা বাবু যখন সুস্থ হয়ে উঠবেন তখন না হয় বাবার অসুস্থটা ঠিক এক মাসে সারার মতো নয় মানে এক মাসও লাগতে পারে দু মাসও লাগতে পারে আবার তার বেশিও লাগতে পারে তাছাড়া দেখুন এই নার্সিং হোমে যা খরচ খরচা লাগছে খরচ খরচা কোথায় নে বলুন খরচ খরচা সব জায়গাতেই আছে বিনিময় প্রথা নার্সিং হোমে টাকা ঢালছেন তবেই না সার্ভিস পাচ্ছেন নইলে তো আপনার বাবার চিকিৎসাই হতো না সেই জন্য তো বলছি যদি কাইন্ডলি একটু ব্যবস্থা করেন তাহলে ওই যে বললাম একটা প্রসেস ঠিক আছে আপনি যোগাযোগটা রাখুন আমি দেখছি কি করা আর হিসেব যা দিনকাল পড়েছে স্যার যা ঘরে নিয়ে যাচ্ছি সব ফক্কা তবে এই কথা ঠিক যে ওই মহিমারঞ্জন সেনের পেনশনের ফাইল প্রপার প্রসেসই হবে মানে আমরা লাইফ সার্টিফিকেট চাইব ইত্যাদি ইত্যাদি আর ওই প্রসেসের ফাঁকে ফাঁকে আমরা খুচখুচ করে ব্রেক মারতে মারতে এগোবো স্যার তাই তো অবশ্য আমি জানি না তুমি ফাইল পাঠাবে তবে আমার কাজ শুরু হবে তাহলে কিচ্ছু হবে না আর আপনি যদি সই না করে ফাইল ছাড়েন তাহলে তো আমারও কিছু করার নেই স্যার তোমার মতো ছেলে আর কজন থাকলে বাবা এ পৃথিবীটাই বদলে যেত আমাদেরও দুর্দশা ঘুষত আমি তো সেই চেষ্টাই করছি মাসা এই যে ছোট্ট কুকুরানি এবার তো আমায় যেতে হবে অনেক দূর কেন যেন আমার মন বলছে যে তোমার দাদুর মতো একজন মাস্টারমশাই আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে তার ছোট্ট ছোট্ট দুটো নাচ নেই বড় কষ্টে আছে আর আছে কয়েকটা দুষ্টু লোক তুমি বকলে দেবে শুধু বকলে তো চলবে না শুধু বকলে তো চলবে না তারা যে চোখ বন্ধ করে দেখার ভান করছে ম্যাজিক করে তাদের চোখ দুটো খুলতে হবে আর এই পৃথিবীর আসল সত্যিটা তাদের দেখাতে হবে তাদের না চামড়াগুলো গন্ডারের মতো মোটা হয়ে গেছে পুরো তার উপর ম্যাজিক করে হাত গুলিয়ে গুলিয়ে আবার সেটা নরম করতে হবে আমার যে অনেক কাজ খবরানি আমার যে অনেক কাজ যেখানে মুশকিল আমার গন্তব্য তো সেইখানে আমি যে মুশকিল আসা সে তোমার সহচর সে তোমার অন্তরে হেঁটে যায় অন্ধকার তার ছুমন্তরে আমি রহিম উদ্দিন আমি
संजू के सामने देखा हलो साला के चोक मारल चुपली कर माल चिकित्सा सम्भव तो? 
আপনি আমার বাবাকে সারিয়ে তুলুন আমরা না হয় যথাসাধ্য চেষ্টা করব এই যথাসাধ্যটাই আমার জানা দরকার অপারেশনটা বেশ খরচ সাপেক্ষ এবং অপারেশনটা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে খরচ সাপেক্ষ হ্যাঁ স্টিল প্লেট বসাতে হবে তা ধরুন লাখ দেড়িকের মতো তো পড়বেই এবং তারপরে এখানে কয়েকদিন থাকতেও হবে এসব তো আছে তবে আমি বলবো অপারেশনটা করিয়ে দিন আশ্চর্য পশু যখন স্ট্রাইকারটা জাম্প করলো তুই তুলে আনলি না বাজে কথা বলিস না তুই স্ট্রাইকারটা আমি তুলে এনেছিলাম তারপরে ফ্লাই সসার করে কোথায় পড়লে আমি কি করে জানবো আমি আমি ছুঁয়েছিলাম হ্যাঁ আমি ছুঁয়েছিলাম আমি মুছে টুচে গুটির বাক্সেই তুলে রেখেছিলাম যে জীবনে কোনো কাজ ঠিকভাবে করে না সে কি করে করবে লায়ার কথা কর তুই লায়ার আমি লায়ার তুই লায়ার তুই ইরেসপন্সিবল তুইও বাজে কথা বলিস না তো তুই তুই ভুলে যাচ্ছিস কিন্তু তুই তো দিদির সাথে কথা বলছিস দাদা মাইলে যদি না বলি তুই আমি বাজে বাজে কথা কি বলবি বলিস দা তোমাদের দুজনকে মিতুন দিদি আর তুতুন দিদি আমাদের কথা বলছে তোকে আমাকে দিদি বলছে আমি কে আমার নাম কি আমার নাম তো আগে একটা ছিল তারপরে একটা হবে এখন আমার নাম হচ্ছে শ্রী শ্রী মুশকিল আশান আনন্দ একশো আট বাবা যে কোনো মুশকিল আমি আসান করতে পারি তোমাদের যদি কোনো মুশকিল থাকে আমায় বলতে পারো আসান করে দেবো আসলে পকেটে গুটি ফেলা মানে কি বলতো মানে হলো নিচে টার কেটে আমার বাড়ির লোকেরা এখনো কেউ আসেনি ওরা তো এত দেরি করে না মাসিমা তো অনেকক্ষণ এসছেন ডাক্তার রায়ের চেম্বারে আছেন বোধ হয় আসলে আপনার রিপোর্টগুলো সব এসে গেছে তো এরপরে কি চিকিৎসা হবে সেই নিয়ে বোধ হয় আলোচনা হচ্ছে বড় খারাপ লাগে অন্যের বোঝা হয়ে বেঁচে থাকা যে কি যন্ত্রণা ওভাবে বলছেন কেন সেরে উঠলেই আপনি বাড়ি চলে যাবেন ওই তো ওনারা এসে পড়েছেন चिकित्सा আমি 
আজকে তো মাকে নিয়ে পেনশন অফিসে যাচ্ছি সব ঠিক হয়ে যাবে দেখো দুশ্চিন্তা কি আর একটা আরে মাধুরী মা কত টাকা খরচ হবে অপারেশন ও নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না তো ও আমার অপারেশন আমি ভাববো না কে ভাববে তুমি বল না রে মা কত খরচ হবে ওই লাখ দেড় টাকা কত খরচ হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিশ কি রে মা লাখ দেড় না না রে মা তোরা আমাকে বাড়ি নিয়ে চল আমার অপারেশনের দরকার নেই চল চল আমাকে বাড়ি নিয়ে চল দেখেছো দেখেছো কেমন তুমি করছো বলছি না সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি টেনশন করো না বাবা টেনশন করব না এই শেষ বয়সে আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে আমি টেনশন করব না নাকি ওই আলাদিনের জিন এসে দাঁড়াবে আমাকে উদ্ধার করতে আমাকে কি বিপদে ফেললে আমার কোন কথা তোমার কানে ঢুকছে যখন মরব তখন বাড়িতে থেবড়ে বসে ভেবো মরার ব্যাপার কোথায় আসছে কথাটাই বা উঠলো কি করে কিছুই তো জানো না কিছুই তো খবর রাখো না কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমি যাচ্ছি আমার সাইটে দুটো তোলা বাজ আমার পেছনে লেগেছে যেমন কাজ করতে দিচ্ছে না মাল খেতে দিচ্ছে না লেবারদের আটকে দিচ্ছে আমি থাকি সাইটে যত ঝামেলা আমার উপর শিখবো এ তো বেশ চিন্তার ব্যাপার হলো থাক আমার জন্য তোমার এত না ভাবলে চলবে আমার সমস্যাটা আমাকে সামলাতে দাও এখন কি করি চান করে শুয়ে পড়ি সবে কি খাবে না না আমার ছেলেদের খানা খেতে হবে এখন পাগল এই শোনো শোনো এই শোনো তুমি ফ্রেশ হয়ে না আমি খাবার গরম করে দিচ্ছি আমি 
রিসেপশনে কাউকে দেখলাম না তাই চলে এলাম কাকে চাই আরে সুশান্ত বসু না উনি নেই আপনি কোন অফিস থেকে আসছেন বুঝি না না আসলে ওনার সঙ্গে একটু দেখা করার দরকার ছিল আর ওর বাড়ির ঠিকানাটা যদি পাই তাহলে ভালো হতো সাহেব না বললে তো আপনাকে দিতে পারবো না দাদা এখানে অনেক ঝামেলা হচ্ছে তো কি ঝামেলা না ও আমি বলতে পারবো না আপনি বলেন যে সাহেব এলে তখন আসবেন উনি কি আর অফিসে ফিরবেন আজকে সেটা তো বলতে পারবো না উনি এখন সাইটে আছেন পাটুলিতে ঠিক আছে পরেই আসবো আচ্ছা তিনদিনে <laughs> সে তোমার সহচর সে তোমার অন্তরে কেটে যায় অন্ধকার তার ছুমন্তরে তুমি নিজের সুবিধে দেখেছো সারা জীবন আমি আমার সুবিধা দেখো সুশান্ত বস কোথায় 